。大家好，我是阿辉，今天用丝瓜给大家分享一道美食，不用炒也不烧汤，口感鲜嫩又营养的做法。丝瓜去头去尾以后再削去外皮。丝瓜去皮以后，切成四五厘米的小段，再切成小长条，切完后装入盆中，往里面加入一勺食盐，增加底味然后将它们搅拌均匀，搅匀后先放一旁备用。小盒里打入两个鸡蛋，用筷子充分的搅散。平底锅预热，倒入食用油，用刷子刷均匀，然后倒入搅好的鸡蛋液。先不要翻动，将它晃动均匀，做成一个鸡蛋饼。煎至一面变形，我们给它翻个面鸡蛋煎熟以后，我们将它出锅。将煎好的鸡蛋饼先给它切上几刀，再摞在一起，将它们切成宽条，切好装入盘中。多准备一些大蒜，切成蒜末，切好放入碗中。准备一把粉丝，放入碗中，倒入温水，把粉丝浸泡一会儿，将它泡软。准备几个小葱，切成葱段。一块生姜切成姜片，切好装入碗中。锅中加入食用油，下入一把花椒，先把花椒的香味给它炸出来，再加入葱段和姜片，炸出香味最后将它们炸至表面焦黄，像这样就可以了。利用漏勺把热油过滤到蒜末里，激发出香味里面加入一勺食用盐，两勺生抽，用勺子搅拌均匀，先放一旁备用。泡好的粉丝切成长段，切好将粉丝均匀的铺在盘子里。把煎好的鸡蛋铺在上面，加入两勺调好的蒜蓉，用筷子充分的搅拌均匀，再把腌制好的丝瓜均匀的铺在上面，摆出一个好看的造型。然后将剩余的所有蒜蓉浇在上面，将它放入蒸屉中。水开以后上锅蒸，盖上盖子，大火蒸六分钟。时间到了，打开盖子，哇，真的是太香了！我们将它出锅。上面再来一点蒸鱼豉油，撒上一点葱花和小米辣，像这样就可以开吃了。丝瓜这样做吃起来特别滑嫩入味吃起来浓浓的蒜香和丝瓜的清香，营养一点也不会流失。
底部的粉丝和鸡蛋也吸足了里面的汤汁，特别的入味老人和孩子也非常的适合吃，营养也是非常的均衡。喜欢的朋友赶快试试吧！喜欢我的视频记得点赞、收藏、加关注，谢谢你的支持，我们下期再见。